Lyon fabrique de l'oubli, fabrique de, de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Quand ils entrent dans la salle, ils lèvent, ils lèvent la tête. La télévision, on la baisse. C'est pour ça qu'il y a besoin de cinéma et que le cinéma restera, car il faut, il faut lever la tête. Retrouvez le meilleur de Jean-Luc Godard à la télé. Jean-Luc, Jean ses meilleures formules, ses plus belles sorties de plateau. Jean-François. Vous aimez Godard à la télé Vous aimerez Godard à la télé, la compile. Moteur. Arthur, 37 deuxième. Pierre Coupe. Tu veux le refaire hum Bon, allez, on tire les deux autres, ça va. Alors on va manger. Contrairement à la télévision, le cinéma nourrit son homme. Alors on va bien bouffer. On va se taper du poulet pendant que la RTF va se taper un sandwich. Bien, euh, Antoine Vitesse, vous avez souhaité rencontrer, première rencontre, et c'est vrai, c'est presque la vérité, parce que je crois que vous vous êtes croisé seulement. On ne s'est jamais parlé. Un endroit qui est, que je considère comme le mien, qui est le, et qui pour moi est le, le mal absolu, qui est la télévision, et dans lequel je me sens très très mal à l'aise. Pourquoi est-ce que vous trouvez que les acteurs crient trop Ça m'a frappé. Ah non, bah alors, mais écoutez, repasser la scène, oui, là. Oui, mais, bien mais sûr. là, ça, la télévision, on ne peut même pas non, repasser un truc euh, qu'on voudrait voir, on ne peut pas demande. travailler. Non, non, on va mais... demander, là, je parie qu'ils n'arriveront pas à le passer. C est... C est... On est dans une usine qui vaut 400 milliards de francs, il n'y a, a même pas de bouton pour appuyer pour repasser une séquence. Et j'ai plein de choses à vous dire, si j'avais pu, mais on ne peut pas, la télévision, de... ce n'est pas fait pour communiquer, c'est fait pour euh, transmettre des, des ordres. En même temps, ce qui est agréable, c'est l'escroquerie financière absolument fantastique oui, que ça, ça je pense que c'est que c'est fait, puisque vous remplissez euh, là je facilement dire, trois heures d'antenne avec oui. trois personnes gratuites oui. qui viennent pour leur propre plaisir et leurs propres raisons. Oui, mais euh, non, mais j'aimerais mieux parler avec vitesse oui. parce que je, je comprends pas, ça. Je veux dire, parce que sinon, moi, je vais dire tellement de mal de vous que ça vaut pas la peine. Oui, puis ce serait gratuit. Et absolument, hein. ça serait gratuit comme vous le dites. <rire> On pourrait continuer, mais c'est difficile. On voudrait, mais ça, c'est la force de la télévision. Non, 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 pas de la télévision. Et il faudrait... Non, je veux dire, nous pourrions continuer à parler ensemble, mais ça me semble difficile. Non, je, je, crois, difficile. Que, je crois que je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Bon courage. C'est vrai je voudrais demander à Jean-Luc Godard si, ce qu'il a retenu de l'actualité. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que tout. vous vous intéressez en manière générale Est-ce que les gens de cinéma ont le temps de s'intéresser à l'actualité Vous qui êtes un, journa... un, cinématogra... un, cin... un cinéaste, pardon, je vais y arriver, engagé, dit-on. Ben, si on voyait à la télévision plutôt que d'entendre, euh, qu'on parlait moins, qu'on voyait plus, je pense que je pourrais retenir. Mais comme on fait que parler, moi, j'ai rien vu du tout. Justement, en tant Donc, que cinéaste, alors vous pensez que nous, journalistes de télévision, nous nous montrons trop et nous ne montrons pas assez c'est ça l'idée ben, Vous ne montrez pas ce que vous voyez, vous parlez par-dessus. Ben, Est-ce que ça serait suffisant pour qu'on comprenne Parce que là, vous m'intéressez directement. Ben, comprenez déjà ce que vous voyez, vous verrez si vous... si vous comprendrez après. Notre invité du jour est Jean-Luc Godard, à qui nous allons poser une question dans un instant sur les Malouines. Jean-Luc Godard, vos réflexions sur cet événement mais vous avez, je ne sais pas si vous avez besoin de moi pour euh, 
pour dialoguer, c'est difficile avec vous à la télé. Vous parlez beaucoup, vous montrez quelques images assez pauvres qui ne peuvent pas en, en dire euh, grand-chose. C'est la guerre, Jean-Luc Godard, la et moins filmée du monde. Vous souhaiteriez, Philippe, être sur le lieu des combats C'est mon métier. Et si non, vous... non, non, mais vous souhaiteriez, vous Moi, personnellement Moi, je crois que Non, non, eu... personnellement, comme métier mais je crois que j'ai eu ma dose de guerre, comme tout reporter euh, qui non, commence... Non, mais là, et de montrer la guerre en direct, vous pensez Moi, Je ne pense, pense pas qu'on pas... puisse la monter en direct, Jean-Luc. Moi, je pense Jean que ça passionnerait les gens et on y vient. Et on y vient, les jeux du cirque. Et la guerre est faite pour passer à la télévision. Là, la télévision fout rien. Nous, on travaille un peu, enfin, pas grand-chose. Mais elle, elle fout rien. Ouais. Une caméra de télévision ne, ne fout rien. Une caméra de cinéma n'est pas dans cet état-là, quand ouais. même. Ouais. Ouais. Je me demande, justement, par exemple, quand je vois à la télévision, que ce soit un directeur de chaîne ou un, un cadreur, mais je ne pense pas qu'il a besoin, il a besoin de son salaire, mais je ne pense pas que, je sais pas, Louis ou, ou Georges, je ne sais pas comment vous vous appelez, là derrière, je ne pense pas que vous avez besoin de mon image. Moi, si je viens vous filmer, j'en ai besoin. Ce, ce jeune homme croit qu'il est en train de me filmer, de, de faire quelque moi. chose. Mais il vous filme, il ne prend pas, il vous filme. Pourquoi il prend cette position c'est lui, il fait pour me filmer, c'est pas ça. Il filmera un autre pareil. Malgré la provocation que je fais, gentiment, comme ça, il reste imperturbable. Eh bien, il a raison. Mais il a il raison. reste imperturbable. Parce que vous essayez de l'influencer, il a raison. Il a de son chèque en fin de mois, peut-être euh, pas petit gros. Petit chèque, Paris Première, petit tout, budget, tout petit chèque. les grandes idées. Tout petit chèque. Mais regardez comme il, il transpire. Mais il transpire, mais il a tort. Mais non Mais le cinéma n'est pas fait pour transpirer, c'est fait pour respirer. <musique> Cher Jean-Luc, il faudra que je pose tout à l'heure la question sur le scénario, s'il existe un scénario de vous déposé quelque part, moi j'en ai jamais lu. Non Il n'y a pas un exemplaire Oui, ils sont déposés dans les faits et gestes de tout le monde, donc de vous, donc vous n'avez qu'à regarder chez vous, vous en avez sûrement des milliers. Ça commence bien. Alors Jean-Luc Godard, il y a un certain nombre d'années, vous ne me regardez pas comme ça avec cet arrêt qui déjà. Je suis et... moins inquiet que vous. Oui, c'est vrai. Mais ça, vous êtes très fort pour savoir euh, qui est inquiet. Mais quand il y a quelqu'un qui parle de sincère, la télé, c'est comme la poste. Enfin, ou comme et encore la poste. Ça transmet, ça transmet. C'est un robinet. On met de l'eau, ça donne. Vous mettez un poison dans l'eau, ça vous diffuse le poison. Godard, j'adore, il est tellement génial. Voilà enfin résumé à toute vitesse dans une émission de télévision le parcours de l'un des plus grands maîtres du 7e art. Godard à la télé, parce que je le vois bien. Et le cinéma. Tous les films qu'on voit à la télévision, ce pas des films, c'est des reproductions de films qu'on qu diffuse, mais c'est une reproduction. Un film, c'est fait pour... C'est une projection qui est plus grande que soi. La télévision, c'est une projection qui est plus petite. L'anarchie. Pensez-vous que les prix de cinéma aient leur importance Oui, parce qu'ils attirent euh, peut-être, euh, ils attirent l'attention sur le sur le cinéma au, au détriment d'autres arts qu'aujourd'hui je trouve euh, moins importants ou enfin de, des arts qui sont à bout de souffle, tandis que le cinéma ne l'est pas. Vivre sa vie, l'émotion. <musique> Le mépris, le cinéma. Vous avez tout de même eu Brigitte Bardot. Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était lui faire euh, arriver à lui faire mettre sa jupe euh, en dessous du genou et puis lui faire baisser euh, sa choucroute. Enfin, ça... <rire> avec Raoul Coutard, son chef opérateur, il va tourner à la Sauvette une séquence où Jean-Pierre Léo va distribuer aux automobilistes des petits livres rouges.
s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener, ramener, le, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillée Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans Vous n'y parlez de rien, Vous voudrais savoir s'il vous plaît, chacun à son tour, on s'en sortira pas. Quand des intellectuels qui ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leurs paroles, puisque on sait bien que c'est qu'ils n'ont pas le droit à la, la parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité, nous devons précisément raconter d'une autre manière. La classe ouvrière te votera le plus. Oh, tu es une merde. Trop du cul. Putain. Un soir d'octobre à New York, manifestation de catholiques intégristes devant la salle qui affiche « Je vous salue Marie » de Jean-Luc Godard. Non mais il y a quelque chose de bien Raphaël sur ce film, c'est chaque spectateur, et quand même ça les catholiques devraient, chaque spectateur qui entre, à la, il dit le titre du film, il dit je vous salue Marie. À ce moment-là on lui donne un billet, il donne l'argent. C'est une certaine forme de salutation. Tous mes derniers films, si on entend le son, on peut les voir sans image. Si on voit les images, on peut les voir sans son. C'est -ce préférez... à peu près le même film. Donc, euh, voir les films de GLG, les yeux fermés. Ça se peut. Godard est quelqu'un qui nous passionne parce qu'on est partagé entre l'envie de l'embrasser et l'envie de l'étrangler. Mais justement, c'est ça qui est fantastique. Je veux dire que... <rire> Mais oui, euh, c'est-à-dire qu'il arrive à toucher quelque chose en nous mmh. deux personnels. C'est quelqu'un qui fait fonctionner ma pensée plus, plus fort, plus vite qu'il la met à l'épreuve. <coughs> Moi, j'ai travaillé... <coughs> tu m'en pardon. J'ai travaillé avec Godard parce que Godard, c'est un créateur. C'est un vrai cinéaste. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a une écriture cinématographique particulière, la sienne, qui ne correspond pas du tout à ce que je fais, ce que j'avais fait ou ce que je fais encore. Et avec Godard, vous le verrez, je pense, je l'espère, dans le film, j'étais très loin. Il m'a fait faire des choses que personne encore ne m'avait fait faire. Des choses que vous n'imaginez même pas. Il m'a fait vraiment sortir au-delà de moi-même des choses que je n'avais encore données à personne et des choses qui font qu'un acteur peut se dépasser encore, se sublimer encore dans les mains de ce que j'ai appelé Formidable. un caréane, je lui ai dit, soyez mon caréane, je serai votre instrument. Tout à fait. Il l'a été. Ben, C'est-à-dire qu'il y a eu Coluche, il y a eu De Gaulle, et puis il y a eu Godard. Et puis il marchait aussi, dans les grands médiatiques. Godard insistait sur ce point. Au fond, et c'est contraire à ce que je pensais au début de cette émission, le genre du cinéma politique n'existe pas. Tout film est politique dans la mesure où, avec moi cette fois, il pense que tout film tend à changer le monde. Même le film d'un quelconque comique français. Il faut dire la nouvelle vague, quoi La nouvelle vague, c'est la chance de Godard, c'est de rencontrer un acteur de génie qui est Jean-Paul Belmondo. Sinon, lui, n'a pas un talent fou, soyons bien clairs. Qu'est-ce que tu vas imaginer, mon chéri ah, Après, j'ai voulu aller voir un film. Lequel raconte Le dernier Godard. C'est irracontable, tu penses Tu l'as vu où bah, Au kino cérébral, le spécialiste de ce genre de film. Alors là, je suis désolé parce que le kino cérébral est fermé. Il a fait faillite. Hein. Décidément, ce Godard, il m'aura fait chier sur toute la ligne.
bon, ben, le journal du cinéma, c'est quoi C'est dans le journal du cinéma, il y a journal et puis il y a cinéma. Alors un journal, par exemple, ça peut être un dimanche matin avec ma putain, porte de la Villette. Euh, je lui ai mis la main entre les deux seins et puis ma caquette. Alors que le cinéma, ça serait plutôt... Elle m'a dit, tu ne, tu ne verras plus les poils de mon cul. Tu ne les verras plus J'en ai fait des brosses, 5 francs le kilo pour nourrir les gosses. Ça, c'est du cinéma. C'est la différence avec le journal. Enfin, vous allez bien voir, de toute façon. Je vais toujours chercher à vendre mes films et à gagner ma vie. Je suis là pour gagner ma vie. Il y a un poème de Brest qui s'appelle Hollywood, qui est très court, qui dit... Euh... Chaque, chaque matin, je vais au marché où l'on vend des mensonges et tout joyeux, je me range du côté des vendeurs. Moi, je suis tout joyeux, je me range à côté de vous. C'est tout à fait cynique et provocateur, mais c'est du Godard. Mais non, venons-en aux choses sérieuses, que vaut le film et alors, Moi, je reproche un, côté, un, un certain côté un peu pédant. Un peu pédant. Euh, il, euh, il a l'air de se foutre un peu du public parce que c'est pas tout à fait, c'est pas très sérieux. Quoi. Ça n'a pas l'air très sérieux tout ce qu'il fait. Est-ce que vous iriez voir un film simplement parce qu'il est Jean-Luc Godard Oui, parce que ça a l'air très intéressant. Il semble être en avance sur son temps, je crois. C'est fantastique, il est toujours un degré d'avance sur les autres. C'est vraiment un spectacle soit tout seul, j'espère que le film sera aussi bien, j'en suis sûr. As-tu pensé à prendre le pain Oui. Mais j'ai oublié de prendre le sel. Ah Au fait, sais-tu que la charcuterie d'à côté est fermée C'est dommage. Le boudin a été bon. Le grand Godard des débuts, c'est terminé. Il n'a plus rien à dire. Moi, je crois qu'il se trompe à faire du cinéma. Il devrait essayer d'écrire. Il essaie de faire un peu de philosophie, mais ça n'est plus du cinéma. Non, mais je ne veux pas être trop long, mais il faut quand même aller voir le Godard. Alors, en plus, il y a un court-métrage avant, je vous signale. C'est le seul film voir, français actuellement qui vient de sortir où il y a un court-métrage avant. D'accord, c'est le court-métrage de sa femme, mais quand même. La polémique reste ouverte. Jean-Luc Godard est bel et bien devenu une vache sacrée. Et il a dit quelque chose de, de merveilleux aussi, me semble-t-il, quand il parle du robinet. Euh, pour la télévision. Des problèmes avec la télévision Il existe une solution. Image à l'appui, toutes les méthodes pour mettre en boîte la télé sont désormais à votre portée. Godard à la télé, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Jean-Luc Godard, je vous salue Marie. Un dernier mot à la Bévérénine. Oui, je pense que tout à l'heure, j'étais un petit peu inquiet quand j'entendais dire qu'il est si Dieu lui prêtait vie, il terminerait détective. J'espère que détective sera terminé quand même. Est-ce que vous y croyez euh, si, je, si je le termine, absolument, il sera terminé. <rire> Merci, euh, Jean-Luc Godard. Comme ce journal. Alors, euh, comment Comme ce journal. Ah, il va falloir le terminer. Qu'est-ce que oui. vous voulez me faire dire je ne sais pas ça, comment vous terminez un journal Vous dites quoi ben Je vais dire... Ah, euh, la non, non mais, je, non, mais la phrase que vous allez dire au maintenant... Au revoir et, euh, et je l'espère à demain. Bon, alors est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves Parce que la caméra peut il, se rapprocher... Il, il serait cadré comment d'habitude pour dire ça non, Normalement Normalement sur, euh, sur, la, sur la une, je pense, en, en gros plan. Voilà la une qui, qui vient vers nous. Mais je la vois pas. Voilà. voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Ah ben je ne sais pas, non, moi non, non, je ne suis pas réalisateur. C'est comme ça que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Ben, moi, je pense qu'il faudrait le cadrer comme ça. Vraiment. Comme ça, je peux voir l'image. Voilà. Il faudrait cadrer comme ça. Enlève, enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je ne sais pas, ben dites-le au revoir, Yves. Au revoir, et, et à demain, à 13h, avec non, marie non, là, là, vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement. Vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain. <rire> Mais les regardez pas. Non, pas penser, pense. Si tout le vieux... C'est vrai qu'en fermant les yeux... Euh... Ah ben c'est difficile au cinéma parce qu'on doit ouvrir les yeux pour voir le film. <rire> <rire> Thank you.
Pour euh, participer à cette émission, nous avions demandé à Jean-Luc Godard d'être des nôtres, car il a beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Il nous avait donné son accord. Et puis, il y a deux jours, il a décidé de changer d'avis. En ce qui concerne la télévision et la communication, eh bien, Jean-Luc Godard pratique la politique de la chaise vide et c'est bien dommage. Jean-Luc Jean Godard, vous êtes cinéaste, vous avez fait des films dont la plupart s'inspirent de ces problèmes de civilisation, pas forcément de ceux-là, mais je crois que vous en préparez un dont le thème est un peu lié à celui-là. Quand Harris m'a dit que ça allait faire... Euh, C'était étonnant de pouvoir passer une, une prostituée à la télévision, je ne vois pas euh, grosse différence puisqu'on en voit déjà pas mal qui passent euh, tous les jours. J'ai lu récemment un article de vous, ou une interview de vous, qui m'a assez intéressé. Vous y dites que euh, vous êtes par particulièrement intéressé par les phénomènes de publicité. Si vous interrogez... Je trouve que par exemple, la publicité, c'est de la prostitution. Enfin, on agit... La, la publicité, c'est le macro-type, enfin, si, si on peut dire. On, on est les, les, les putes de, de publicistes, si on une, peut dire. C'est une forme de privation de liberté. Et ça, moi, c'est ça. Je... Oui, la télé, c'est Versailles, il faut être mmh. reçu à Versailles. <rire> Pour expliquer aux téléspectateurs, Jean-Luc Godard veut commenter en même temps que passeront les images non, les de cette troisième de partie du, du journal de la semaine. Il veut... Oui, ben, je, vous le laisse, je vous laisse le dire vous-même. Si, si j'en ai, parce que j'en ai peut-être pas. Hein. C'est-à-dire que vous voulez donner vos réactions de téléspectateurs en même temps que passera l'image. Donc le micro, votre micro reste ouvert pendant la troisième partie de l'actualité qu'on regarde maintenant. Leurs travaux permettent de ramener sur Terre une très importante somme d'informations scientifiques. Mais en raison de la défaillance d'un ordinateur, flou, leur retour images, est retardé de quelques heures. Parce qu'elles viennent de très loin. Un incident sans gravité ouais, avec la et à 0h47. Moi je pense pas, je pense que c'est truqué, c'est des maquettes faites par Lucas, ça c'est pas vrai. En Californie. Ça c'est le, le building de l'humanité. Georges Marchais écrit oh là là. une fois de plus la politique industrielle de Laurent Fabius. Il Mais je toujours pensé, ceux-là, on devrait quand même, ils devraient porter des costumes, par exemple. Tout le monde devrait porter, là. S'ils s'habillaient en bouffon, par exemple, avec des clochettes comme au Moyen-Âge, on ne pourrait pas, effectivement, on le croirait moins. Oui, mais vous voyez les images, parce que on n'a absolument pas le temps de penser quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps de me fabriquer une pensée. Le champion du monde 83, le voici. Il se nomme Georges Marchais. Pof. Mais TF1 n'est plus la belle au bois dormant à expliquer son PDG, Hervé Bourges, en présentant les nouveaux programmes ah là là, à la ouais. presse. <rire> Objectif prioritaire de TF1 aujourd'hui, rattraper les 3 millions de téléspectateurs perdus l'année dernière. Au Pourquoi ils veulent rattraper Pourquoi ils veulent toujours être les premiers pourquoi ils veulent avoir des empires On voit que les sociétés deviennent... On revient, très... on, on revient à Charlemagne, aux grands empires. Hein? Alors il y a l'empire Max, il y avait l'empire Darius, bon, il y a l'empire Berlusconi. Pour... Pourquoi veulent-ils toujours, ils n'aiment pas rester chez eux et avoir des liens et communiquer Ils ne veulent pas communiquer. C'est le contraire. L'Europe audiovisuelle, c'est le contraire de la communication, c'est le triomphe de l'Amérique. L'homme moderne n'a pas toujours le cœur à regarder les émissions de Jean-Luc Godard. C'est pourquoi, entièrement fabriquées à partir de documents rigoureusement authentiques, Godard à la télé propose un éventail des créations de JLG pour la télé. Vous êtes là pour parler de cinéma et sans cesse vous parlez de télévision. Est-ce que c'est C'est vos... la même chose. Mais, mais, enfin, mais bon... parce qu'on est privé de faire de la télévision. Est-ce que c'est aussi Ça pourrait être si extraordinaire la télévision. Votre passion pour la vidéo. Une lutte désespérée s'engage aujourd'hui sur le sol des villes mondiales où l'argent peut naître en vainqueur. Le dernier combat commence, le combat de l'argent et du sang. Qu 
c'est ce qu'on appelle l'histoire. Quand j'étais petit, on, mes parents me disaient, car j'inventais beaucoup de choses, vraies ou faux, j'aimais bien dire, là j'ai fait ça, c'était pas vrai, alors on me disait, ne, ra ne raconte pas d'histoire. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire du cinéma, et que j'ai obéi à mes parents, et que j'ai essayé de ne pas raconter d'histoire, alors là, tous les producteurs et les journalistes m'ont dit, mais mon grand, il faut raconter des histoires. À 23 h donc, une histoire qui s'inscrit dans le cycle Godard et qui a pour titre « France, tour, détour, deux enfants ». Il s'agira d'une histoire conçue comme un feuilleton en douze mouvements dont vous pourrez ce soir découvrir le premier, le deuxième et le troisième mouvement. Il s'agira des divers moments de la journée d'un petit garçon et d'une petite fille, Camille et Arnaud, âgés d'une dizaine d'années. Et quand ça t'ennuie, un film, qu'est-ce que tu dis Ou une histoire Ou quand quelqu'un t'ennuie Quand la télé... Ou quand quelqu'un t'assomme, que... comment tu dis Quand quelqu'un m'assomme. Hein On n'a jamais assommé, alors. Non, mais tu dis pas, tu fais chier si. Ou ça fait chier. Ouais. Et des fois, des, des spectacles qui t'ennuient, tu dis pas ça aussi, ça fait chier Ouais, je dis ça. Et quand mais je attends, parfois... attends. Oui, mais alors attends, si ça fait chier, qu'est-ce que ça veut dire Ben, que c'est pas bien. Oui, oui, non, mais ça veut dire ça sort par où Chier, ça sort par où Chier, ça, ça sort. Ben, par le enfin, cul. Oui. Donc l'image, elle est entrée dans les yeux, puis elle est sortie par le cul quand elle... Oui. Hein? Hein? Tiens, un lit. Non, c'est pas un lit, c'est une table. Une table C'est une table particulière, c'est une table de montage. C'est pas devant ou c'est pas devant ou derrière. Il y a un mouvement, mais pas là où tu pensais. Et c'est ça qui a changé. Bon, enfin, de toute façon, j'ai dit, j'ai. toute façon, j'ai dit, j'ai plus de travail. Puis Polo m'a dit que c'était pas des choses à dire. Il commença à pas des choses à dire. Maintenant, il ne faut pas dire des choses que, que la parole ne peut pas dire. Il faut pas. Penser des choses que la pensée ne peut pas penser. On a choisi une chanson qui Avec est assez figurative en plus. C'était « Faut pas rêver » de Patrick Juvet mmh. et Jean-Michel Jarre. On a demandé à trois, trois hommes d'image et trois hommes de cinéma de l'illustrer. Bon, voici l'interprétation de Faut pas rêver par Jean-Luc Godard. Je tu vas chez Olivia cet après-midi Ouais, ouais. Bien sûr. Tu as fait des exercices que tu avais voulu faire Mais quoi Tout Je ne sais pas. Oui, parce qu'il faut travailler un peu en dehors, parce que si c'est juste quand tu vas à la leçon, alors ça ne vaut pas la peine. J'ai la voix, ma Je l'ai fait quand même, je l'ai fait quand même. Quand même. Bon, par rapport à la télé, si vous voulez, bon, j'ai le sentiment d'être dans un pays occupé. Mon pays, c'est l'imaginaire. Et je suis dans un pays qui est occupé par des gens que l'imaginaire, euh, je crois pas, n'intéresse pas. Alors qu'ils en ont tous, tous ceux qui sont là en ont, euh, en non, ont jusque, euh, oui. jusque là. Leader mondial de l'assemblage d'extraits concernant Jean-Luc Godard, Godard à la télé, c'est l'assurance de retrouver en toute sécurité les mille et une facettes du plus controversé des cinéastes franco-suisses. On est numéro un, oui, merde. Il y a eu aussi un peu plus tard, Jean-Luc Godard et son étonnant à bout de souffle. En compagnie des interprètes de son nouveau film, Le Petit Soldat, il est venu nous rendre visite. 
Moi, je ne crois pas du reste que le cinéma influence la, la jeunesse. Ce qu'il faut essayer, c'est que ça soit plutôt la, la jeunesse qui influence le cinéma. Par toi, petit con un peu, clair, un peu plus clair que normal. Donc tu dis, un tout petit seul. peu plus clair. S'il y a une fausse teinte, il y a une fausse teinte. S'il n'y a pas de fausse teinte, il n'y a pas de fausse teinte. Et... <coughs> J'oubliais quelquefois que le cinéma, c'est des gens qui investissent de l'argent et qui investissent des idées, leur cœur. Les acteurs investissent leur corps, en tout cas. Le cœur, des fois, bien, vient après. Moi, j'investis mon cœur aussi. On a rarement vu beaucoup de techniciens investir dans la production, excuse-moi. On a rarement vu beaucoup de techniciens inventer du matériel. C'est pas un ingénieur du son qui a inventé le Nagra. C'est pas toi qui a inventé la Reflex. Tu sais même pas qui a inventé la Reflex et pourquoi. Tu veux que je le dise C'est Hitler qui a inventé la Reflex. Pour pouvoir suivre les armées rapidement. Voilà pourquoi vous avez une caméra légère. Hey, on oui, provoque force, parce qu'il y a ça. Ça fait maintenant 5 semaines qu'on est quand même curieuse, on a une curieuse relation avec toi. Eh hey, oui, mais moi j'ai ah, aussi oui. une curieuse relation avec vous. Je sais. Et t'as une curieuse ouais. relation avec le soleil. Ok, moteur. C'est vrai. Depuis le temps qu'on se traîne d'une ville à l'autre. Il n'y a jamais de lumière. Godard, même par lui-même, en dehors de ses films, fait partie des gens qui ne laissent pas indifférence. C'est où on le hait, où on l'adore. Et en général, quand on le hait, moi je l'ai haï des fois pendant le tournage du film. Et il vous fait un sourire et puis vous l'adorez. Les coups, quand il vous arrive, les coups. À Cannes, au festival, la réalité c'est du cinéma. Aujourd'hui, le metteur en scène Jean-Luc Godard a reçu en effet une tarte à la crème en pleine figure de Cannes, notre envoyé spécial France Roche. Sur l'escalator qui le conduit à la projection de son film détective, Jean-Luc Godard, très calme, ne sait pas ce qu'il attend. Attention, une tarte à la crème en pleine figure. Il a bien pris la chose, l'assaillant s'enfuit. Attention Ouh. Oh, ah. oh. Ben ça c'est la, pr la presse et les médias qui fabriquent un événement donc on n'est plus des êtres humains on est des, on est des moments d'un des, événement préfabriqué et voilà c'est tout donc ça fait un peu des fois ça fait un peu peur on peut s'en sortir avec humour quand c'est la mais il y a des endroits ou des époques où tout le monde s'en sort pas avec humour à la sortie de mon hôtel tout à l'heure ce que j'ai reçu non j'ai reçu un petit lu en pleine figure ils n'avaient pas de tarte à la crème ils avaient juste trouvé un petit lu j'ai reçu plein de miettes de gâteaux secs Godard great artist a great with a great sense of humor and once I had gave he would maybe never remember this but Film Comment magazine I talked them into saying let me ask Godard three stupid questions for a genius and he finally said yes he didn't understand I come the phone what's your favorite color what you know <laughs> I really had fun doing that je venais de tourner un téléfilm avec un autre metteur en scène que lui je sens que ça lui avait pas plu du tout il me dit, bah moi j'ai plus rien à te dire parce que de toute façon, euh, moi je crois qu'il n'y avait pas ce montagne et puis tant que tu ne feras pas des films, bon, bah, moi je, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Mais avec un grand sourire, tu fais de la télé pour les autres. Mais on a peur de l'image, tout le monde a peur, moi aussi, mais c'est pour vaincre cette peur que j'ai besoin d'en faire. Presque tout, enfin le peu que je sais, 
Est-ce que vous aviez l'impression d'être la création de Godard Oh ça, je ne sais pas. <rire> Invité aujourd'hui, Anna Karina. Voici 20 minuit, spécial Godard. Vous n'êtes pas vu depuis combien de temps tous les deux 66, 67 Oui, 67, ça fait 20 ans. C'est un événement, alors. C'est un événement, alors. Ils ont 20 ans. Et co comme épouse, elle était comment Je veux dire, que c'est pas dur de bosser. Oh. Non, mais... Que Karine, la danoise, en pleine rétrospective Godard. Anna parle de Jean-Luc. Non, j'ai des idées de ne pas pleurer. Ah mais non, mais l'émission qui était l'année dernière, c'est celle qui a fait le plus grand score au Dima. Donc si tu veux, quand tu pleures, ça marche aussi. Hein. Alors pour en revenir à Godard, qu'est-ce que tu préférais chez lui Je l'aimerais toujours, quoi qu'il fasse. Mais... Euh... Mais comme il dit lui-même, c'est de l'histoire ancienne. <rire> Heureuse Anna Karina et nous souhaitons bien sûr une très longue carrière puisqu'elle s'attache beaucoup plus à l'avenir qu'au passé. Je crois qu'elle a tout à fait raison. Alors, je trouve que c'est un très bon cinéaste qui a beaucoup de talent, mais il se conduit affreusement dans la vie et c'était une occasion de, de le dire publiquement alors qu'on le dit en privé d'habitude. Dans un monde qui va trop vite, il n'est pas toujours facile de porter son regard sur toute une vie d'artiste critique. Heureusement, j'ai découvert Godard à la télé, Godard à la télé aux extraits naturels de télé. Les films, ils se font, les images, elles se font là. Elles se font quand on ne les voit pas. L'invisible, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. L'incroyable, c'est ça. L'incroyable, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le cinéma, c'est montrer l'incroyable. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce, est... ce qui est incroyable. Je pense qu'on a très peur de l'image, car dès que, si on voyait, eh ben, tout irait bien. Mais on ne veut pas voir. La télévision ne veut surtout pas voir. Il suffirait de montrer. La télé est si mauvaise à cause de ça, si vous voulez. C'est que ça part du texte, toujours, jamais des images. Donc on n'a pas besoin d'images. On n'en a pas besoin et ça fait peur. Or, si vous voulez, moi j'en ai besoin pour ma, pour ma santé physique. Et si je suis un con, j'ai besoin d'une image qui me le montre. Parce que si vous faites comme le dire, je ne vous, vous crois pas forcément. En même temps qu'on fait une image, il ne faut pas la faire. Donc on a le sentiment qu'on ne parle pas, mais qu'on est parlé. Là, j'ai le sentiment qu'on est parlé d'avance. C'est pas qu'on est, n'est pas filmé, mais on est parlé. Là, je ne suis pas filmé, mais je suis parlé. J'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Alors... Oh, mais ça fait rien, hein, moi, je... <rire> ça pas d'importance. C'était pas fait pour vous mais compreniez. On aimerait comprendre, hein? on aimerait comprendre ce qu'il a voulu dire. La télévision fabrique de l'oubli, fabrique de, de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. J'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Alors moi je vais te répondre ce que va te répondre Godard. Pourquoi tout simplifier alors que c'est si facile de tout compliquer <rire> La représentation nous console de la tristesse de la vie. Et la vie nous console de ce que la représentation n'est rien. Ben voilà. J'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on appelle comprendre C'est pas grave, on comprend pas forcément tout, tout de suite avant de comprendre. Vous nous déroutez un petit peu parce que vous nous faites oublier le grand sujet qui est les sans-papiers quand même et, a, et, et la possibilité d'entrer dans ce pays. Oui, mais le vrai cinéma... C'est fait sans papier. La vraie peinture se fait sans papier. Le vrai roman, la vraie poésie, se fait avec du papier. Et voilà. 
Ben là, toutes les mains sont baissées, alors. Alors, après, on parle, bon, d'accord. Moi, moi, je parle facilement, parce que j'aime bien <rire> discuter pour rien dire, donc ça, ça je, vous ne me battrez jamais là-dessus. Moi, j'aime bien parler de... surtout de tout et de rien, donc si vous voulez... Donc, vous ne vous gênez pas, et si vous aimez mieux ne, ne pas parler, moi, ça ne me gêne pas de... Ça me gêne pas de rester silencieux pendant un moment. Eh bien, je vous propose un questionnaire, messieurs, Jean-Luc Godard et le cinéma. Tu vas bien Ça va On fait semblant, hein, on n'est pas en direct. <rire> on t'a mis du fond de teint Ah, moi pas, non. Hein. J'en ai naturellement. C'est ma barbe. Oui. Alors, on commence Bon, on a commencé, oui. Ton film est très beau. Tu sais bien dire des choses, du bien des choses, moi je sais mieux dire du mal. On n'a pas à se plaindre. Non, on est servi de notre intelligence, on s'est servi de notre propre intelligence. On n'a oui, pas, oui, oui. pas eu peur de le faire. On n'a pas eu peur. Maintenant j'aurai un peu peur, j'ai plus peur qu'avant. Et on est connu partout, et on a fait à peu près ce qu'on voulait faire. Mmh. Au cinéma Non, alors là... Euh... Vous allez déranger la télévision Oui, c'est ce que je pense, mais enfin, on est plus relativement fort, effectivement, pour ça. <rire> des... Oui. Deux ro de rochers qui font venir un entrepreneur. C'est la seule personne qui a quelque chose à dire sur cet univers des médias. Donc, c'est pas maintenant moi qui ai quand même le sens des effets qui vais essayer de, 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 de dire quelque chose après lui. Oui, mais il fait un numéro quand même. Oui, ce serait pas. Si c'était qu'un numéro, ce serait pas. Non, non. C'est un individu, quoi. Il résiste. C'est un commerçant tunisien. Il l'a dit souvent. Je suis un petit commerçant tunisien. Je résiste. C'est quelqu'un de réaliste, chaotique, abstrait, maniaque. Un femme. Réveillé. Désinvolte. Radin. Fumeur. Colérique, infidèle, militant, dangereux, désintéressé, cinéaste. Merci aux professionnels de la profession et merci aux, puisque j'ai parlé d'ombre et lumière, aux invisibles. Merci aux, aux filles du montage négatif de LTC. Merci à la standardiste de Beaumont. Car sans, sans elle, je ne connaîtrais pas Nicolas. Merci aux employés de la banque OBC. Merci, merci à ceux qui...